வணக்கம் நண்பர்களே தாய் தின்ற மண்ணே பாடல் ஒரிகள் விளக்கம் திரு செல்வராகவன் அவர்கள் இயக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்த படம் பார்த்திபன் அவர்கள் கார்த்தி அவர்கள் ரீமாசன் ஆன்ட்ரியா அவங்கெல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க இந்த படத்தை பத்தி நான் உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்ல தேவையில்லை இந்த படத்துல வர்ற திரு வைரமுத்து அவர்கள் எழுதின தாய் தின்ற மண்ணே பாடல் வரிகளோட விளக்கத்தை என் சிற்றறிவுக்கு எட்டின விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இந்த காணொலிக்கு குரல் கொடுத்தவங்க வனமாலை யூடியூப் சேனல் மிக அருமையாக அவங்க பணியை செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுடைய நிறைய வேலைகளுக்கிடையே இந்த ஒளிப்பதிவை செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் அவங்களுடைய குரல் இந்த காணொலிக்கு ஒரு பலம் இந்த காணொலியை ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து போயிருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த காணொலியில் பாடல் பாடி கொடுத்த தோழி ஜீவ கார்த்திகா அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய பணி இதில் வெறும் பத்து சதவீதம் தான் மீதி தொண்ணூறு சதவீதம் அவங்க தான் இந்த காணொலியை தூக்கி நிறுத்தியிருக்காங்க வாங்க காணொலிக்குள்ள போகலாம் தாய் தின்ற மண்ணை பாடல் விளக்கம் மா மன்னர் ராஜராஜ சோழன் அவர்கள் இந்த படம் எடுக்கப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி பத்து ஆண்டுகளிலும் சரி தற்போது நடைபெறும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளிலும் சரி மீண்டும் உயிர் பெற்று அல்லது ஏதாவது இயற்கையின் அதிசயம் காரணமாகவோ இந்த சோழ பூமியை திரும்பி வந்து பார்த்தால் இந்த பாடலில் வரும் வரிகளை அவர் பாடியிருப்பார் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை தாய் தின்ற மண்ணே இது பிள்ளையின் கதரல் ஒரு பேரரசன் புலம்பல் தாய் தின்ற மண்ணை அவருடைய தாயை மட்டும் இல்ல சோழ தேசத்தில் இருந்து தனது முன்னோர்கள் பரம்பரை என அனைவரையும் குறிப்பிடுகிறார் எங்களுடைய தாய் தந்தை பிறந்து விளையாண்டு விழுந்து எழுந்து சோழ மண்ணில் விதைத்து சோழத்திலே மணந்து எங்களையும் பெற்றெடுத்து எங்கள் வம்சத்தையும் வளர்த்து தன் கடமைகளை முடித்து கடைசியாக சோழ மண்ணிற்கே உணவாக உரமாக தன் உடலை கொடுத்தவர்கள் சோழ மண்ணிலிருந்து வந்த பொருட்களை உண்டு நாங்கள் உடலை மட்டும் வளர்க்கவில்லை எங்களுக்கு வீரத்தையும் கல்வியையும் கலையையும் சேர்த்து கொடுத்து எம் சோழ மண் எங்களுக்கு தாய் போன்ற மண்ணே என தன் சோழ மண்ணையும் தன் முன்னோர்களையும் நினைவுபடுத்துகிறார் இது பிள்ளையின் கதரல் சோழ மண்ணிலிருந்து பிறந்த உன் வம்சத்தை சேர்ந்த பிள்ளைகள் இங்கு வறண்ட ஒரு தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய நிலையை எடுத்து கூறுகிறேன் தூதுவனிடம் ஒரு பேரரசன் புலம்பல் சோழ வம்சத்தின் பேரரசன் நான் தற்போது சோழர்களின் நிலையை கூறுகிறேன் நெல்லாடிய நிலமெங்கே சொல்லாடிய வையங்கே வில்லாடிய களமெங்கே கல்லாடிய சிலையெங்கே தாய் தின்ற மண் நெல் ஆடிய நிலம் எங்கே வயல்வெளியை மட்டும் குறிப்பிடுவது அல்ல இந்த வரி கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரையில் பச்சை பசையல் என இருந்த வயல்வெளியில் ஆடிய நெற்கதிர்கள் களஞ்சியத்தில் மக்கள் பசியை போக்க காத்திருந்த நெல் மூட்டைகள் நாட்டு மக்களின் வீட்டில் உணவாக இருந்த நெல் பானைகள் மக்களின் பசியை மட்டுமல்லாமல் பல உயிரினங்களின் பறவைகளின் பசியையும் தீர்த்த அந்த வயல்வெளி எங்கே இந்த வரிக்குள் இரு பொருள் இருக்கும் சோழர்கள் வாழும் அந்த வியட்நாம் பகுதியில் உள்ள தீவிலும் நெல்லாடிய நிலம் இல்லை அதே நேரம் அன்றைய சோழ தேசமான இன்றைய நிலப்பகுதியிலும் நெல்லாடிய நிலம் பெருமளவில் இல்லை சொல்லாடிய அவை எங்கே தமிழ் மொழிக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர்கள் நமது மூவேந்தர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் இவர்கள் காலத்திலும் சரி பல்லவர்கள் காலத்திலும் சரி தமிழ் மொழியும் நமது சிற்பக்கலையும் மற்ற கலைகளும் பெருமளவில் வளர்க்கப்பட்டது சோழர்கள் காலத்தில் இது மேலும் சிறப்பாக விளங்கியது சோழர்களின் அவையில் தமிழ் பற்றியும் தமிழ் மொழியின் இலக்கணத்தை பற்றியும் அதில் எழுதப்பட்ட நூல்களை பற்றியும் பல்வேறு விவாதங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் 
அதில் பல புதிய இலக்கண வகைகள் அழகான தமிழ் சொற்களும் உருவாகி வரும் வெறும் பேச்சு மொழியாக மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் மொழி உயிருக்கும் மேலாக போற்றப்பட்டு அதில் பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது தமிழ் மொழியில் பல பழம்பெரும் நூல்கள் ஓலைச்சுவடிகளாக இருந்ததை மறுபதிவு செய்யப்பட்டு நிறைய ஓலைச்சுவடிகள் எழுதப்பட்டன அவ்வாறு தமிழ் மொழிக்காகவே இருந்த அந்த தமிழ் சொல்லாடிய அவை எங்கே வில்லாடிய களம் எங்கே களம் என்பது போர் புரியும் அந்த இடத்தை மட்டும் குறிப்பதல்ல ஒரு பயிற்சி மேற்கொள்ளும் எந்த ஒரு இடமும் களம் எனப்படும் பாரதம் கற்றுக்கொள்ளும் இடமும் களம்தான் கராத்தே கற்றுக்கொள்ளும் இடமும் களம்தான் அதுபோல எங்கள் சோழ நாட்டு ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி பெண்களும் சோழ நாட்டில் வாழ்பயிற்சி அரசு நிர்வகித்தல் சிறந்து விளங்கி இருந்தாலும் அவங்க போர் பயிற்சி பெற்றுக்கொண்ட தற்காப்பு பயிற்சி பெற்றுக்கொண்ட அடிப்படை கலைகளை கற்றுக்கொண்ட எங்களுடைய களம் எங்கே வில் கொண்டு போர் செய்த அந்த போர்க்களம் எங்கே எங்களது ஆயுதங்களை செப்பனிட்ட அந்த களம் எங்கே அப்படின்னு கேட்கிறார் இந்த வரிகள்ல கல்லாடிய சிலை எங்கே சிற்பக்கலையை குறிப்பிடுகிறார் தஞ்சை பெரிய கோயிலை பார்க்கும்போது கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் சோழர்கள் சிற்பக்கலையில் எவ்வளவு தூரம் நுணுக்கமான உன்னதமான திறமையும் கொண்டிருந்தார்கள் என நமக்கு எவ்வளவு அற்புதமான படைப்பை கொடுத்து இருக்கிறார்கள் என பல விடயங்களை கல்வெட்டாக சிற்பங்களாக செதுக்கி வைப்பதில் சோழர்கள் மேம்பட்டு இருந்திருக்கின்றனர் அந்த சிற்பக்கலைகள் எங்கே அப்படின்னு கேட்கிறார் இந்த திரைப்படத்தில் ஆங்காங்கே சோழர்கள் சிற்பங்கள் வடிப்பது போல காட்சிகள் இருந்தாலும் இந்தியாவில் சோழர்கள் ஆண்ட பகுதியில் சிற்பக்கலை பிரம்மாண்டமாக உருவெடுத்து வளர்ந்து அந்த அளவிற்கு இப்பொழுது எங்களால் சிற்பக்கலையை வளர்க்க முடியவில்லை என்ற வேதனையை இந்த இடத்தில் குறிப்பிடுகிறார் நண்பர்களே இந்த பாடலுடைய அடுத்த பகுதியில் அடுத்தடுத்து காணொலிகளை பார்க்கலாம் விளக்கங்களை அடுத்தடுத்த காணொலிகளில் பார்க்கலாம் மிக நீண்ட காணொலிகளை பார்க்க நிறைய பேர் விரும்புறதில்ல அதனால் இதை மூணு பகுதியாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த காணொலிகள் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய காணொலிகள் வித்தியாசமான பல விஷயங்களை பண்ணியிருக்கோம் நான் வாசித்த ஒரு வித்தியாசமான ஆச்சரியப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நான் காணொலிகளாக கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல லைக் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல கமெண்ட் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல அதில் உள்ள விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சம்பாதிக்கிறதுக்காக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கல நான் வாசித்த ஆச்சரியமான விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கும் சொல்லுவோமே இதெல்லாம் ஏன் நம்மளோடய இருக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு இதை சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் ஆரம்பித்தேன் சம்பாதிக்கிற நோக்கத்தில் ஆரம்பிச்சுருந்தா நான் போட்டிருக்கிற வீடியோ எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டேன் நான் தேர்ந்தெடுக்கிற கிழமை வேறு இதில் உள்ள விஷயங்களை ஆச்சரியமான வித்தியாசமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் இந்த சேனல் இந்த சேனலோட நோக்கமே அதுதான் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல இந்த விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் இந்த காணொலிக்கு குரல் கொடுத்த வனமாலை ஒளிப்பேலை அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அவங்க குரல் மிக அருமையாக அவங்க இந்த பணியை செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க தோழி ஜீவகார்த்திகா அவர்களுக்கும் நன்றி தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி